Bây giờ là 19 giờ 20 phút ngày 18 tháng 10 năm 2024 Ở Video này mình thực hiện test hoạt động chiếc đài Sony có model CFS B5 SC Chiếc đài này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất 450.000 đồng 450.000 đồng là tiền đài Tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả Hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn Đây là chiếc đài Sony có model CFS B5 SC. Đài này là ăn điện 220V. Cái lưới này sơn lại rồi, lưới này sơn lại rồi. Đài này đã có video xoay nội thất. Đấy, tắm nước, tắm nước và đặc biệt là tắm nước máy chứ không phải tắm nước ao, cũng không tắm nước giếng nhá. Sạch đẹp từ trong ra đến ngoài. Đấy. Để quý vị và các bạn coi như thế là xem là bên trong để khỏi phải lăn tăn là khi bỏ thóc ra mua một chiếc đài mà lại không biết ở bên trong nó như thế nào thì đã có video xoay nội thất rồi để mộc như thế này chứ không có đánh bóng không đánh bóng nha để mộc mạc như thế này đài này sạch sẽ thơm thò lắm ăn tiền vẫn ăn tiền zin ăn tiền đồng nhựa chả có cái gì là không zin và ở đây là zin thật chứ không phải zin được lời nói bây giờ mình test radio nhá đài này nó không có lấy in này cfs b năm sc này Đấy, sony này, này test radio này chỉ có radio và cắt xét thôi video sau thì xét test bằng cắt xét còn video này test radio ai em này ai em Em rất yêu anh và hiểu anh trong lúc anh cũng không bao giờ hôn em rất đáng sợ. Đấy, nó chỉ thế rồi. Ai em nó chỉ thế rồi. Em cứ nghĩ bắt được thì nó không được nét. Ai em. Điều có thể nói rằng em em nhá. Chuyển em em này. Xuất phát từ 88 này. Tại Hà Nội, nguồn cung mới trong quý 3 năm 2024 tăng mạnh 95% theo quý và 178% theo năm đạt được. Thế không? Dạ. Ừ. Quen xong cái em đi ở bển, em đâu biết đường đi đâu. Em đi ở bển hỏi thăm biết đi cả ngày luôn mới tới. Chính xác này. Ừ. Nhưng mà quen khi mà kết bạn làm quen á là cô ấy uh, giao lưu với chương trình ca nhạc ấy. Volume không có loẹt xoẹt gì nhé ừ. Quen hay sao Và nó vẫn còn có cái độ mút của nó Tức là cái con chiếc áp này nó vẫn còn rất chi là tốt Dạ ừ. Rồi mình lại chủ động kết bạn với cô ấy Dạ Hai người liên lạc bao lâu rồi mới gặp ở ngoài á ừ, Cũng 2 tháng À liên lạc 2 tháng đó hả dạ. ừ, Trong thời gian đó thì mình Nhắn tin qua lại và Trao đổi qua điện thoại thôi Dạ, dạ Rồi Đến khi Một gồm Toán Tâm, môn được bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học được đánh giá bằng điểm số. Môn được bốc thăm sẽ được công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. So với trước đây, phương án này của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra nếu thống nhất có thể chấm dứt tình trạng mỗi địa phương tổ chức tuyển sinh lớp 10 theo một kiểu. Tuy nhiên, việc bốc thăm ngẫu nhiên môn thứ 3 thì vào lớp 10 dẫn đến các môn đều có cơ hội được chọn thi khiến cho nhiều người cho rằng sẽ thêm phần áp lực và căng thẳng cho các em học sinh. Lần đầu tiên thi theo định dạng đề thi mới từ năm 2025, cộng với nếu môn thi thứ ba lại là hai môn tích hợp khoa học tự nhiên hoặc xã hội, thì cũng sẽ là áp lực trồng áp lực với học sinh lớp 9 năm nay. Một số học sinh lo lắng. Em thấy khá là lo lắng. Khỏi nữa. Chúng tôi thật sự rất đồng cảm với nỗi đau mà bác Tâm phải gánh chịu trong suốt 7-8 năm dòng dã như vậy. Với tình trạng này của bác, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm. nghĩ rằng là 
à, việc tôi à, sáng tác nhạc thì trước tiên nó là đam mê và tôi cũng có một à, gian âm nhạc của gia đình nữa chính vì vậy mà tôi sáng tác rất là tự nhiên vâng xin chị có thể chia sẻ ca khúc đầu tiên chị viết cho thiếu nhi ra đời trong bối cảnh nào không đó là ca khúc à, vầng căng cánh võng đây là một bài à, tôi phổ thơ của chính tôi à, bài vầng căng cánh võng được à, viết năm tôi đang học lớp 8 ở quê nhà thì à, tôi thường hay mắc võng ra ngoài vườn và vào những cái ngày trăng khuyết tôi à, nằm đung đưa trên cánh võng thì nhìn lên bầu trời thấy ồ cái vầng trăng sao mà nó giống với cái cánh võng của mình như thế và trong cái nhịp võng Đấy, em em mà một lẻ tám nhá vừa xong rồi đây chỗ là một linh hai phẩy bảy đấy bé mơ thấy cụi và cha ơi ơi ngày mai khôn lớn yêu sao chiếc võng à ơi à ơi với một cô bé trường làng lúc đó thì cái ước mơ mà được trội của bộ đôi hoạt chất cariotin kga một bác tâm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là khương thảo đan gôn về sự các thầy cô giáo tất cả các môn đều dạy một cách công bằng và bình đẳng với nhau nếu mà xác định là một môn bất kỳ nào đấy thì học sinh sẽ có những cái học tủ học lệch và các con sẽ có một cái tinh thần là các con sẽ học đối phó các môn khác còn cái môn sẽ chú trọng hơn vào môn đi thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới, bậc trung học cơ sở chính là nền tảng cơ bản để các em có thể ứng dụng và thực tiễn. Sau khi hoàn thành chương trình, nên việc học đều các môn ở cấp học này là rất cần thiết. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân, hiệu trường trường trung học cơ sở. Làm nhiều giới thiệu cho gặp bà, bà mẹ, cho ba mẹ biết mặt. Cả ừ. hai lần gặp nhau là thì mình hẹn ở nhau ở ngoài quán ha, đúng không? Dạ, để đi uống ừ. nước vậy chị. Ừ. Mình có thấy... Uh... À, lúc đó mình có thấy sớm quá không? Nhà đầu tư sau 2 năm thị trường trầm lắng, họ gửi tiết kiệm để họ phòng thủ Thì bây giờ họ đã sốt ruột rồi, họ sẽ lấy ra, họ chuyển qua những kênh đầu tư khác Họ kỳ vọng tăng giá hơn Mà thị trường bất động sản họ đang đánh giá là đã bước vào một chu kỳ mới rồi Nên bây giờ là họ sẽ tranh thủ trong cái năm nay Giá nó nó nó, nó mới tăng khoảng 50% từ đầu năm giờ thôi Họ kỳ vọng một chu kỳ mới họ sẽ đẩy tiền vào cái cái, cái thị trường bất động sản à, Tâm lý của nhà đầu tư trong thời gian vừa qua đã được thị trường đẩy lên rất là cao Đó chính là câu chuyện của đấu giá đất các bạn thấy là khi mà đấu giá đất á, giá được đẩy là rất là cao, tạo cho cảm giác là giá toàn khu vực đó tăng lên. Nhưng mà... Mẹ thật đấy. Giá nhưng mà... Ấy như thế nào? Cái nhìn đầu tiên á. Cũng như cũng bình thường nhưng mà có con cái em hỏi là người ta không có trả lời gì. Ồ, oh, vậy hả? Dạ. Yeah. Ừ. Ồ, oh, dừng video ở đây để cơm cháo 450.000 đồng. Video sau sẽ test về phần băng cassette, không thể rẻ hơn được cho một chiếc đài chất lượng, chất lượng thật.